ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மோனோஸ்டேபிள் மல்டி வைப்ரேட்டர் ஸோ இந்த மோனோஸ்டேபிள் மல்டி வைப்ரேட்டரோட டெஃபினிஷன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதோட நேம்லேயே இருக்குது மோனோ ஸ்டேபிள் அதாவது ஒரே ஒரு ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் மோனோ அப்படின்னா சிங்கிள் ஸோ ஒரே ஒரு ஸ்டேட் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கும் இன்னொரு ஸ்டேட் வந்து அன்ஸ்டேபிளான ஸ்டேட்டாக இருக்கும் ஸோ அப்படி ஒரு ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டும் ஒரு அன்ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டும் சேர்ந்தது தான் ஒரு மோனோ ஸ்டேபிள் மல்டி வைப்ரேட்டர் ஸோ இதுதான் அதோட டெஃபினேஷன் இட் ஹேஸ் அ ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் அண்ட் ஏ குவாசி ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் குவாசி மீன்ஸ் அன்ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் தென் இன்னும் இதோட அவுட் புட் நம்மளுக்கு வந்து ரெக்டாங்குலர் வே ஃபார்மில் இருக்கிறதுனால ஸோ மோனோ ஸ்டேபிள் மல்டி வைப்ரேட்டர் இஸ் ஆல்சோ கல்டேஸ் ரெக்டாங்குலர் வேவ் ஜெனரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதோட இம்பார்ட்டன்ட் பிளாக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஸ்டேபிளில் சொன்ன மாதிரியே ரெண்டு கம்பேரேட்டர் ஆர்எஸ் லிப்லாப் தென் சார்ஜிங் டிஸ்சார்ஜிங் டிரான்சிஸ்டர் தென் ரெசிஸ்டிவ் அண்ட் கெப்பாசிட்டிவ் நெட்ஒர்க் இருக்கும் முக்கியமாக இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா ஸ்டேபிளுக்கு இதுக்கும் முக்கியமான டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா ட்ரிகர் எக்ஸ்டர்னல் ட்ரிகர் ஸோ ஸ்டேபிள் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ட்ரிகர் எதுவுமே தேவைப்படாது பட் மோனோ ஸ்டேபிள் பொறுத்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு ட்ரிகர் நம்ம எப்போ வெளியிலிருந்து நம்ம ட்ரிகர் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுதான் அதில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பிளாக்ஸு ஸோ இதோட கனெக்ஷன்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஸ்டேபிள் மாதிரியே தான் மேலே ஒரு த்ரெஷ்ஹோல்டு கம்பேரிட்டர் கீழே ஒரு ட்ரிகர் கம்பேரிட்டர் ஸோ இந்த ரெண்டு கம்பேரிட்டருக்கும் இன்புட் பாசிட்டிவ் இன்புட் அண்ட் நெகட்டிவ் இன்புட் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு கம்பேரிட்டரோட அவுட் புட் எடுத்து அப்படியே த்ரெஷ்ஹோல்டு கம்பேரிட்டர் அதாவது மேலே இருக்கிற கம்பேரிட்டரோட அவுட் புட் வந்து ஃபிளிப்லாப்போட ஆறு இன்புட்டுக்கும் கீழே இருக்கக்கூடிய கம்பேரிட்டரோட லோயர் கம்பேரிட்டரோட அவுட் புட் எடுத்து செட் இன்புட்டுக்கும் கொடுத்துருப்பாங்க தென் கியூபாருங்கிற அவுட் புட் எடுத்து சார்ஜிங் டிஸ்சார்ஜிங் ட்ரான்சிஸ்டர் கொடுத்துருப்பாங்க ட்ரிகர் இன்புட் எக்ஸ்டர்னல் ட்ரிகர் இன்புட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா கீழே இருக்கக்கூடிய ட்ரிகர் கம்பேரிட்டருக்கு நெகட்டிவில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதோட பாசிட்டிவ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா மேலேருந்து வரக்கூடிய விசிசி வந்து இங்கே ஒன் பை த்ரீ விசிசியாக குறைஞ்சி கீழே வர்ற இடத்த எடுத்து கொடுத்துருப்பாங்க டூ பை த்ரீ விசிசி மேலே இருக்கக்கூடிய கம்பேரிட்டரோட நெகட்டிவில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ முக்கியமான விஷயம் ஸோ விசிசி மேலேருந்து வருது ஸோ அது ரெசிஸ்டர் வழியாக வரும்போது குறைஞ்சிக்கிட்டு வந்து அந்த குறைஞ்சிட்டு வர டூ பை த்ரீ விசிசி மேலே இருக்கக்கூடிய கம்பேரிட்டரோட நெகட்டிவுக்கும் கீழே இருக்கக்கூடிய கம்பேரிட்டரோட பாசிட்டிவ்லேயும் கனெக்ட் ஆகிருக்குது ஸோ இதுதான் அதில் இருக்கக்கூடிய மேஜர் கனெக்ஷன்ஸ் ஸோ ஃபைனலாக ஃப்ளிப்லாப்போட கியூ அவுட் புட்லேருந்து நம்ம மோனோ ஸ்டேபிளோட அவுட் புட்டை எடுத்துருக்கோம் ஸோ இதுதான் அதில் இருக்கக்கூடிய கனெக்ஷன்ஸ் ஒரு அஞ்சு அஞ்சு பாயிண்ட்ஸ் எழுதலாம் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது இதோட ஒர்க்கிங் ஸோ ஒர்க்கிங் சிம்பிளாக சொல்லிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்லேருந்து சொல்கிற மாதிரி ரீசெட் அதாவது பண்ணி ஃப்ளிப்லாப்பை முதல்ல ரீசெட் பண்ணிக்கிறோம் அதாவது கியூங்கிற அவுட் புட் ஃபைனல் அவுட் புட் என்னவாக இருக்கும் ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ அந்த டைமில் கெப்பாசிட்டரில் சார்ஜஸ் எதுவும் இருக்காது ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதுக்கு முன்னாடி பவர் சப்ளையை ஆன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ட்ரிகர் எக்ஸ்டர்னல் ட்ரிகர் நம்ம இதில் கொடுக்குறோம் அது எங்கே கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா கீழே இருக்கக்கூடிய கம்பேரிட்டரோட நெகட்டிவ் இன்புட் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த ட்ரிகரில் நார்மலாக என்ன போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு பாசிட்டிவ் சப்ளை அதாவது ப்ளஸ் ஃபைவ் வோல்டு போயிட்டுருக்கோம் அந்த ட்ரிகரில் நார்மலாக எப்போவுமே ப்ளஸ் ஃபைவ் வோல்டு போயிட்டுருக்கோம் ஸோ நம்ம எப்போ ட்ரிகரை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறோமோ அதாவது அந்த ஒயர் ஓப்பன் ஒயர் எடுத்து ட்ரிகருங்கிற அந்த இன்புட்டை கொடுக்குறோமோ கனெக்ட் பண்ணுறோமோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஃபைவ் வோல்ட்டுங்கிறது சடனாகி சடனாக எதுக்கு போகணும்னா ஜீரோ வோல்ட்டுக்கு போகும் அதாவது கிரவுண்ட் பொட்டன்ஷியலுக்கு போகும் ஸோ இந்த ட்ரிகர் எதில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ட்ரிகர் கம்பேரிட்டர் அதாவது கீழே இருக்கக்கூடிய கம்பேரிட்டரோட நெகட்டிவ்க்கு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எப்போ இந்த நெகட்டிவ் அதிகமாகுதோ அப்போ இந்த ட்ரிகர் கம்பேரிட்டரோட அவுட் புட் என்ன ஆகும் ஜீரோ ஆகும் ஏன்னா அது கம்பேரிட்டரோட ஒர்க்கிங் நம்மளுக்கு தெரியும் ப்ளஸ் அதிகமாக இருந்தால் அவுட் புட் ஒன்று மைனஸ் அதிகமாக இருந்தால் அவுட் புட் ஜீரோ ஸோ இதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஸோ ட்ரிகருங்கிறது ப்ளஸ் ஃபைவ் வோல்டு போகக்கூடிய ஒரு இது எப்போ நம்ம ட்ரிகரை ப்ரெஸ் பண்ணுறோமோ கொடுக்குறோமோ அப்போ ஃபைவ் வோல்டுங்கிறது என்ன ஆகிடும் ஜீரோ வோல்டுக்கு போயிடும் ஸோ இது மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ மாதிரி ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட்
த்ரெஷோல்டு மேலே இருக்கிற கம்பேரட்டோட நெகட்டிவுக்கு போகும் ஸோ அதே டைமில் பாசிட்டிவ் அந்த கம்பேரட்டோட பாசிட்டிவில் என்ன இருக்கும் எதோட கனெக்டாக இருக்குது கெப்பாசிட்டரில் கெப்பாசிட்டியில் இனிஷியலாக சார்ஜஸ் எதுவும் இருக்காது அதனால் ஜீரோ ஸோ நெகட்டிவ் தான் அதிகமாக இருக்குது ஸோ த்ரெஷோல்டு கம்பேரட்டோட அவுட் புட்டு இப்போ நம்மளுக்கு ஜீரோ ஸோ கீழே வருவோம் ஸோ கீழே வரக்கூடிய ஓல்டேஜ் இன்னும் குறைஞ்சி வரும் ஒன் பை த்ரீ விசிசியாக குறைஞ்சி வருது ஸோ அது வந்து கீழே இருக்கக்கூடிய கம்பேரட்டோட பாசிட்டிவோட கனெக்டாக இருக்குது ஸோ இப்போ விசிசி வந்து இங்கே ஒன் பை த்ரீ விசிசி குறைஞ்சிருக்கு அதாவது எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ஃபைவ் வோல்ட் விட கண்டிப்பாக குறைஞ்சிருக்கும் ஆனால் நெகட்டிவ் இன்புட்டில் என்ன போகுது அப்படின்னா ஃபைவ் வோல்ட் டைரெக்டாக போயிட்டுருக்கு ஏன் ட்ரிகருங்கிறது நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ப்ளஸ் ஃபைவ் வோல்ட் அப்படியே நேரடியாக வரும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இப்போது மைனஸில் ஃபைவ் வோல்ட்டும் ப்ளஸில் அதை விட கம்மியான வோல்டேஜும் போகிறதுனால இதுலேயும் மைனஸ் தான் அதிகமாக இருக்குது ஸோ கீழே இருக்கக்கூடிய கம்பேரட்டோட அவுட் புட்டும் என்ன தான் ஜீரோ தான் ஸோ அப்போ ரெண்டு கம்பேரட்டோட அவுட் புட்டும் என்னென்ன போகுது ஜீரோ ஜீரோன்னு போகுது ஸோ செட்டு ரீசெட் ரெண்டு இன்புட்டுமே ஜீரோன்னு போகிறதுனால ஸோ ஃபிப்லாப்போட அவுட் புட்டு மாறாது ஜீரோன்னு மெயின்டைன் ஆகும் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் ட்ரிகர் இப்போ தான் நம்ம என்ன கொடுக்குறோம் எக்ஸ்டர்னல் ட்ரிகர் கொடுக்குறோம் இந்த எக்ஸ்டர்னல் ட்ரிகர் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி 5 வோல்ட் நம்ம ட்ரிகர் எப்போ கொடுக்குறோமோ ஃபைவ் வோல்ட்டு அப்படியே என்ன ஆகும் ஜீரோ வோல்ட்டாக குறைஞ்சிரும் ஸோ இப்போ இந்த ஜீரோ வோல்ட்டு எதுக்கு ட்ரிகராக போகுது அதாவது கீழே இருக்கக்கூடிய கம்பேரட்டோட நெகட்டிவ் இன்புட்டு ஃபைவ் வோல்ட்டு போயிட்டு இருந்து இப்போ சடனாக என்ன ஆகிடுச்சு ட்ரிகர் கொடுக்கும்போது ஜீரோ ஆகிடுச்சு ஸோ ஜீரோ ஆகிடுச்சு அப்படின்னா மைனஸில் ஜீரோ ஆகிடும் ப்ளஸ் இன்புட்டில் அந்த ஒன் பை த்ரீ விசிசி போயிட்டே இருக்கும் அப்போ மைனஸை விட இப்போ ப்ளஸ் என்னவாக இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அப்போ கீழே இருக்கக்கூடிய கம்பேரட்டரோட அவுட்புட்டு ஜீரோவிலேருந்து என்னென்னு மாறுது ஒன்றுன்னு மாறுது இந்த ஒன்றுங்கிற அவுட்புட் செட்டுங்கிறதுக்கு என்னவாக போகுது இன்புட் ஸோ ஃபிப்லாப்போட செட் இன்புட் ஒன்று அப்படின்னா கியூங்கிற அவுட்புட் டெஃபினட்டாக என்னவாக இருக்கும் நம்மளுக்கு இப்போ என்னென்னு மாறுது ஒன்றுன்னு மாறுது ஸோ எப்போ நம்ம ட்ரிகர் அதாவது நெகட்டிவ் ட்ரிகர் அதாவது ஜீரோங்கிற அந்த நெகட்டிவ் ட்ரிகரை கொடுக்குறோமோ அப்போவெல்லாம் மோனோ ஸ்டேபிள் மல்டி வைப்ரேட்டரோட அவுட்புட்டு ஜீரோஸ்லேருந்து என்ன ஸ்டேட்டுக்கு மாறுது ஒன்றுங்கிற ஸ்டேட்டுக்கு மாறுது ஸோ இது ஒன் அப்படின்னா கியூபார் என்னவாக இருக்கும் ஜீரோவாக இருக்கும் இந்த ஜீரோ என்னவாக பண்ணுது ட்ரான்சிஸ்டரை கட் ஆஃப் பண்ணுது கட் ஆஃப் பண்ணிச்சு அப்படின்னா கெப்பாசிட்டர் என்னவாக ஆரம்பிக்குது சார்ஜ் ஆக ஆரம்பிக்குது ஸோ கெப்பாசிட்டர் சார்ஜ் ஆகிக்கிட்டே போகுது எப்போ டூ பை த்ரீ விசிசியை தாண்டுதோ ஏன்னா அந்த டூ பை த்ரீ விசிசி தான் மேலே இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவில் இன்புட்டாக போயிட்டு இருக்குது மேலே இருக்கிற கம்பேரட்டருக்கு நெகட்டிவ் இன்புட்டாக போகுது ஸோ இப்போ இந்த டூ பை த்ரீ விசிசியை தாண்டும்போது மறுபடியும் மேலே இருக்கக்கூடிய கம்பேரட்டரோட அவுட்புட்டு ஜீரோங்கிறது என்னென்னு மாறுது ஒன்றுன்னு மாறுது ஸோ ரீசெட் ஒன்றுன்னு போச்சு அப்படின்னா கியூங்கிற அவுட்புட்டு கண்டிப்பாக என்னென்னு மாறிடும் ஜீரோன்னு மாறிடும் அதாவது மோனோ ஸ்டேபிள் மல்டி வைப்ரேட்டரோட அவுட்புட்டு ஒன்றுங்கிற ஸ்டேட்லேருந்து ஜீரோங்கிற ஸ்டேட்டுக்கு மாறிடுது எப்போ மாறுது அப்படின்னா அந்த கெப்பாசிட்டர் வோல்டேஜ் எப்போ டூ பை த்ரீ விசிசியை ரீச் பண்ணுதோ அப்போ இமீடியட்டாக மோனோ ஸ்டேபிளோட அவுட்புட் என்ன ஆகிடும் ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ இப்போ நம்ம எப்போ ட்ரிகர் கொடுக்குறோமோ அப்போவெல்லாம் மோனோ ஸ்டேபிளோட அவுட்புட் ஜீரோலேருந்து ஒன்றுக்கு மாறுது எப்போ கெப்பாசிட்டரோட வோல்டேஜ் டூ பை த்ரீ விசிசியை தாண்டுதோ அப்போது மோனோ ஸ்டேபிளோட அவுட்புட் ஒன்றுங்கிற ஸ்டேட்லேருந்து ஜீரோங்கிற ஸ்டேட்டுக்கு மாறுது ஸோ இதுதான் மோனோ ஸ்டேபிள் மல்டி வைப்ரேட்டோட ஒர்க்கிங் ஸோ இந்த வேவ் ஃபார்ம் அவுட்புட்டில் நம்மளுக்கு பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரெக்டாங்குலர் வேவ் ஃபார்ம் சரி இருக்கும் ஏன்னா லாங் டைமில் ஜீரோவில் இருக்கும் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு மட்டும் ஒன்றுன்னு இருக்கும் ஸோ இதை வேவ் ஃபார்மாக பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு ரெக்டாங்குலர் வேவ் ஃபார்மாக தெரியும் ஸோ அதனால தான் இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ரெக்டாங்குலர் வேவ் ஃபார்ம் ஜெனரேட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு ஸ்டேட் அதாவது இதில் வந்து ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது எது அப்படின்னா ஜீரோங்கிற ஸ்டேட்டு தான் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஒன்றுங்கிற ஸ்டேட்டு அன்ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் நம்ம ஃபஸ்ட்டு டெஃபினேஷன் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஸ்டேட் என்னவாக இருக்குது ஸ்டேபிள் இன்னொரு ஸ்டேட்டு அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அதனால தான் இது பேர் மோனோ ஸ்டேபிள் மல்டி வைப்ரேட்டர்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் தேங்க்யூ